ओके सो हेलो फ्रेंड्स टुडे आवर टॉपिक इज द स्टेफाइलोकस और यस सो इंट्रोडक्शन इज दे आर ग्राम पॉजिटिव कक्काई ओके नाउ इफ वी सी इन अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर डूइंग द ग्राम स्टेडिंग यूनिवर्सिटी द ग्रेप लाइक क्लस्टर्स वायलेट कलर ओके बिकॉज दे आर ग्राम पॉजिटिव सो दिस विल बी लुक लाइक हेयर यू कैन सी ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ओके सो हेयर इट इज व्यूलेंस फैक्टर्स सो हेर टू टाइप्स ऑफ व्यूलेंस फैक्टर सेलोल एसोसिएटेड फैक्टर्स एंड द टॉक्सिन्स सो इन सेलोल एसोसिएट फैक्टर्स दूलेंस फैक्टर्स आर पेप्टेरोग्लाइकल लेयर एकोइक एसिड सेल सर्फेस एडिसिन्स प्रोटीन एंड माइक्रो कैप्सूल लेट सी द इन द स्ट्रक्चर सो हेर यू कैन सी द थिक पेप्टाइडोग्लाइकल लेयर एंड हेयर हेयर देर इज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ एकोइक एसिड दिस आर द एकोइक एसिड ओके नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन ए सो प्रोटीन ए उल बी प्रेजेंट हेयर ओवर द पेप्टेरोग्लाइकन लेयर लाइक दिस इन द पेप्टेरोग्लाइकन लेयर ओके सो दिस इज द दिस आर द प्रोटीन ए ओके एंड हेयर यू कैन सी द कैप्सुलर लेयर एंड दिस इज द प्लाज्मा ओके सो हेयर इट इज सेल ऑल एसोसिएटेड फिल्डेंस फैक्टर सो फर्स्ट वन इज द पेप्टेरोग्लाइकन लेयर सो दे प्रोवाइड रिजिडिटी एंड इंडोटॉक्सिन लाइक एक्टिविटी ओके नेक्स्ट इज टेकोइक एसिड हेल्प इन एडिशन टू म्यूकोसल सर्फेस ओके दस इट इनिविट द ऑप्शनाइजेशन नेक्स्ट इज सेल सर्फेस एडिसिन्स देर आर थ्री क्लम्पिंग फैक्टर्स फाइब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडिसिन एडिसन एंड कोलाजन बाइंडिंग एडिसिन नेक्स्ट क्लम्पिंग फैक्टर रिमेम्बर दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्लाइट कोगुलर टेस्ट नेक्स्ट इज प्रोटीन एड हेयर इट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल एंटी कॉम्प्लीमेंटरी केमोटेक्टिक माइट्रोजन इनिविशन ऑफ द ऑप्शनाइजेशन एंड द हेयर इट इज माइक्रो कैप्सूल इनिविशन ऑफ फैगोसाइटिस इज नाउ कम टू द टॉक्सिन सो फर्स्ट ऑन इज द हिमोलाइसिन सो हिमोलाइसिन हैव थ्री कॉम्पोनेट अल्फा बीटा एंड गामा ओके सो आई दे विल एक्ट ऑन द आर बी सी मेम्ब्रेन ओके सो लेट्स ड्रॉ आर बी सी हेयर इट इज आर बी सी एंड दिस इज द मेम्ब्रेन सो दे ऑल विल एक्ट ऑन द मेम्ब्रेन कॉज रपच्चर ऑफ द आर बी सी एंड एज ए रिजल्ट हिमो लाइसिस विल अकर ओके सो दिस इज द हिमोलाइसिन नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइडिन एंड पैंटन भैलेंटिन सॉक्सिन सो हेयर ए फ्लास्ट एंड स्लो कॉम्पोनेंट बाइंड विद द गामा एंड हिट हिल्स डैमेजेस दिस कॉम्पोनेंट डैमेजेस द डब्ल्यू बी सीज आर बी सीज एंड मैक्रोफाजेस नेक्स्ट इज एपिडामोलाइटिक और एक्सपोलेटिव टॉक्सिन ओके दिस इज दिस कॉज द स्टाफाइलोकस स्टाफाइलोकल स्कैलडेड स्किन सिंड्रोम नाउ यू सी आई एस नोटेशन इन योर स्क्रीन सो इफ यू वॉन्ट टू लर्न दिस सिंड्रोम इन डिटेल्स गो टू द वीडियो लिंक एंड इंटेरोटॉक्सिन हिज रेस्पॉन्स स्टिमुलेट्स वेगस नर्व वेगस नर्व and the vomiting center center of the brain okay so this is causes the food poisoning okay okay so another one is toxic shock syndrome toxin which causes the toxic shock syndrome if you want to learn in details in please go to the annotation in senior in skin next is extracellular enzyme or you will also find the link in the description box next extracellular enzyme so it is the enzyme coagulase coagulase will bind with the coagulase okay bind with the plasma protein and formation of cra that is the coagulase reacting factor and it activates the prothrombin okay which will cause fibrinogen formation of fibrin from fibrinogen so formation of fibrin from fibrinogen okay next uh, okay so now the pathogenesis so here it is colonization addition and the invasion let's understand this is the surface tissue epithelium so first here will they will come this is the colonization next they will adhere to the surface this is the addition and then they will invade and go inside the surface this is the invasion okay so here it is colonization without tissue invasion anterior nares axilla and pineal skin 
next is they colonize here they colonize next is adhesion so they adhere to the tissue surface by various adhesins next is invasion so by serine protease hyaluronidase thermonuclease and lipase they invade the surface and now how they escape the host mechanism so first one is the antiphagocytic activity by microcapsule and protein a inhibition of leukocytic migration and intercellular survival inside the endothelial cells and how they spread this is the metastatic spread by the hemoglobin so now the culture media so first one is the nutrient agar here the culture media will look like circular smooth convex opaque and golden yellow non diffusible pigments are there okay now this is beta blood agar if we grow in blood agar beta hemolysis will occur next is macon ki agar so small pink colonies are produced due to lactose fermentation next is pepton water here you will see the turbidity selective media so that is only here a grow of staphylococcus aureus mandibular salt agar salt milk agar and the load drums medium next is biochemical test so coagulase test is positive heat stable thermonuclease test positive phosphatase test positive sugar fermentation only mandibular is formed gelatin liquefaction test positive and dna test is okay so here it is a typing so we mainly typing typing is done in epidemiological purposes okay epidemiological purposes to track the source of infection so mainly two types of typing are done so first one is bacterial type bacterial first typing and antibiogram typing and it is a phenotyping method and next one is pcr rflp it's a genotyping method Okay, so thank you guys for watching this video if you like this video then please do not forget to hit the like button and please do subscribe my channel